দর্শক স্বাগত ঈদের বিশেষ রাজকাহনে সবাইকে শুভেচ্ছা আজ আমরা কথা বলবো আমাদের পরম সৌভাগ্য আমাদের সময় দিয়েছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান ডক্টর আনিসুজ্জামান আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আমার এখানে আসার জন্য উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ বছর বয়সে আপনি অধ্যাপনা শুরু করলেন এবং তারপর চট্টগ্রাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেন এরপর অবসরের পর ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে যুক্ত থাকলেন এবার জাতি আপনাকে জাতীয় অধ্যাপক মর্যাদা দিল এটার মানে কি মানে আমরা যাকে সর্বজনের শিক্ষক মানে তাকেই জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা দিই মানে যে লোক অবসর নিয়েছে শিক্ষকতা থেকে এবং তার কিছু অবদান আছে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এবং অন্য ক্ষেত্রে তাকেই জাতীয় অধ্যাপক করা হয় আমার সৌভাগ্য আমি এবার জাতীয় অধ্যাপক হতে পেরেছি এই শিক্ষক পরিচয়টা কেমন উপভোগ করলেন মানে আমার মনে আছে যে দু হাজার চোদ্দোতে আমি আরেকবার আপনার সাক্ষাৎকার নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল তখন আপনি আমাকে বলেছিলেন যে ক্লাস টেনে পড়বার মধ্যে নাকি আপনি ঠিক করে ফেলেছিলেন যে আপনি শিক্ষক হবেন এবং বাংলা সাহিত্যেরই শিক্ষক হবেন হ্যাঁ এটা ঠিকই আমি যখন স্কুলে পড়ি তার শেষ পর্বে এসে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই ঠিক করে ফেলেছিলাম যে আমি বাংলা সাহিত্য পড়ব এবং পেশা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা নেব তখন অবশ্য ভাবিনি যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হব আচ্ছা একটা ধারণা ছিল যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও একটা যাবো আর কি তারপরে সেই ধারণা তো বাস্তব হলো উনিশশো উনষাট সালে জানুয়ারি মাসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলাম তারপর অনেক বছর পেরিয়ে গেছে আগামী বছরে ষাট বছর পূর্ণ হবে এই এই দীর্ঘ সময় শিক্ষকতার যে আমি করলাম আমি নিজে সেটা খুব উপভোগ করছি আমার ছাত্রছাত্রী কতটা করেছে জানি না কিন্তু নিজে খুবই উপভোগ করছি তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে যেটা অধ্যাপক আব্দুর রাজাক আমাকে বলতেন যে মনে রাখবেন শিক্ষকের বয়স বাড়ে ছাত্রছাত্রীর বয়স বাড়ে না তার মানে একই বয়সে ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে এবং একই বয়সে বেরিয়ে যায় কিন্তু প্রতি বছর আমাদের তো বয়স বেড়ে যায় আমি এই শেষকালে ধর ধরা যাক দু সাল পর্যন্ত তো সরাসরি পড়িয়েছি এই শেষ পাঁচ বছরে অনুভব করেছি যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার ব্যবধান বেশ অনেকখানি হয়ে যাচ্ছে কিংবা আমি যেভাবে পড়াচ্ছি তারা তার সবটা নিতে পারছে না তো এই একটা যাকে বলে যে আমার নিজের মধ্যে একটা বোধ জাগলো যে তফাতটা অনেক বেশি হয়ে গেছে দূর অতিক্রম হয়ে গেছে সেটা নিজেই বোধ করতে থাকলে হ্যাঁ নিজেই কিন্তু আপনি ক্লাসের বাইরে এত থাকলেন কেন মানে আমি যদি বলি আমি ভুল বললে ঠিক করবেন আমাকে যে উনসত্তর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি শিক্ষক সমিতির যে রাজনীতি সেটার সাথে খুব সরাসরি যুক্ত হলেন তারপর একাত্তরে মানে মুজিবনগর সরকারের কাজ করলেন ফিরে এলেন ফিরে এসে সংবিধান বাংলা করা মানে একটাই যে এই প্রয়োজনীয়তাটা এবং এখনো যখনই মানে বিরতি পড়েছে হয়তো একটু গবেষণার কাজে বা এই সব কাজেই বিরতি পড়েছে কিন্তু এখনও আপনি সামাজিক সাংস্কৃতিক পারিবারিক রাজনৈতিক সকল সভা সমাবেশে আপনার উপস্থিতি এটা এত প্রয়োজন মনে করলেন কেন আসলে আমরা বড় হয়েছি যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে সেখানে এই সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের একটা তাগাদা ছিল মানে আমি আরম্ভ করেছিলাম আসলে ভাষা আন্দোলন দিয়ে উনিশশো বাহান্ন সালে তখন আমি আইএ ক্লাসে প্রথম বছরের ছাত্র ভাষা আন্দোলনে যোগ দিলাম তারপর থেকে রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হলাম কিন্তু সরাসরি রাজনীতি করিনি কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতা এটা ছিল এবং তার থেকেই যখন মনে হয়েছে যে রাস্তায় নামা প্রয়োজন নেমেছি যখন মনে হচ্ছে সহজ সমাবেশে যেতে হবে গেছি এটা আমাদের সময়েরও একটা দাবি বলা যেতে পারে বা বৈশিষ্ট্য যে আমরা ভাষা আন্দোলন প্রজন্ম বলে নিজেদের বলি তো সেই ভাষা আন্দোলন থেকে 
প্রায় সেদিন পর্যন্ত আমি সব রকম গণ আন্দোলনের সঙ্গে বা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছি এবং আমার সামান্য হলো ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছি সেটার একটা কারণ কি এই কিনা যে মানে বাঙালির যে রাজনীতি মানে যে এই সময়ের ভাষা আন্দোলন থেকে আমাদের স্বাধীনতা পর্যন্ত যে রাজনীতি এখনো যেসব যে রাজনীতিতে আপনার অবস্থান বা আপনার উপস্থিতি মানে তার মধ্যে তো একটা সংস্কৃতি আর রাজনীতির একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে এটা ঠিক এটা ঠিক ভাষা আন্দোলন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল তো এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমরা শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চাইনি বাঙালি সংস্কৃতির সমগ্রটাই নিজের বিবেচনা করেছি এবং সেটার প্রতিষ্ঠা দাবি করেছি কাজে আমাদের জীবনে ওই রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতি এবং সমাজ এই সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল ওই যে বললাম যে আমি সরাসরি রাজনীতি করিনি কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতা বরাবরই ছিল আমি চেষ্টা করেছি যে যে সমস্ত গণ আন্দোলন হয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণ আমার মনে হচ্ছে যে একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আমার কর্তব্য এই সব আন্দোলনে আমার যতটুকু পারার সেটা দেয়ার আবার অন্য আরেকটা ব্যাপারও আছে কিনা মানে যে আমাদের রাজনীতিতে একটা রাজনীতিবিদ আর সংস্কৃতি সংস্কৃতি জন বলুন শিক্ষাবিদ বলুন মানে এই শিক্ষা সংস্কৃতির মানুষদের একটা একে অপরকে রক্ষা করে চলবার একটা দায় আছে কিনা মানে কারণ ধরুন ওই আবার সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতেই যদি যায় যে আমাদের তো একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলা রঙ্গিকার আছে যাতে কিছুটা বাস্তবতা কিছুটা হয়তো ফ্যান্টাসিও আছে আমি যাই না আপনি একমত হবেন কিনা তো সেই রাজনীতি করেই তো আমরা উনিশশো একাত্তরে দেশও স্বাধীন করলাম কিন্তু এখন পঞ্চাশ হতে চলল আমাদের বয়স কিন্তু তারপরেও তো এই যে আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলি এই যে আপনি বলছেন প্রয়োজনীয়তার কথা প্রয়োজনীয়তাটা তো ফুরায়নি মানে এটার কারণ এই কি না যে মানে একটা কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমরা যখন বাঙালির সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছি তখন কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতা এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে চলে এসছে এবং পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের অন্তত কুড়ি বছর আমরা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা বলেছি এই দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র চাইনি যুক্ত নির্বাচন কোথায় এসছে আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ এদের সংগঠনের নাম থেকে মুসলিমটা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই একের পর এক হয়েছে যেখানে আমরা অসাম্প্রদায়িকতার দিকে গেছি আমার মনে হয় উনিশশো একাত্তরে এটা চরম পরিচয় কেননা উনিশশো একাত্তরে আমরা যে গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছিলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে আঘাত তার মধ্যে সমস্ত মানুষ পরস্পরকে আপন করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তখন আমি জোর দিয়ে বলতে পারি সাম্প্রদায়িকতার কোনো দেশ আমরা কোথাও দেখিনি কিন্তু এটা দুঃখের কথাই বলতে হবে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সংবিধানের একটা মূল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি ধর্ম নিরপেক্ষতা হওয়া সত্ত্বেও এখানে নানা রাজনৈতিক ঘটনার কারণে ধর্মীয় রাজনীতি যারা করেন ধর্ম নিয়ে তাদের পুনর্বাসনের একটা সুযোগ হলো এবং সেটা থেকে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িকতা জেগে উঠল কিন্তু কিন্তু আমি যদি মানে আপনার পরিবারের কথাই বলি যে আপনারা তখন মানে দেশভাগের সময়টায় দু তিন প্রজন্মের শিক্ষিত সচ্ছল কলকাতায় স্থায়ী পরিবার আপনারাও তো মানে আপনাদের পরিবারও তো আপনার তখন বছর দশেক বয়স আপনার পরিবারও তো বেছে নিল এই মানে মুসলিমের দেশ পাকিস্তানকে মানে আমার কাছে প্রশ্ন জাগে যে এই যে বাঙালির যে একটা ধর্ম নিরপেক্ষতার ক্ষুধা আছে বাঙালি যে ধর্ম নিরপেক্ষ একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই রাজনৈতিক অঙ্গীকারে যেতে চায় সেটা কি করে ঠিক হলো মানে এটা যে একটা মুসলমানের দেশ না করে আমরা যে একটা আমরা সবাই বাঙালির দেশ করতে চাই এই রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে ঠিক এটা অনস্বীকার্য যে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আমরা আমাদের মুসলিম পরিচয়টাকে বড় করে তুলে দিয়েছি বাঙালি বলে পূর্ব পাকিস্তানি বলে 
তখন কিন্তু ওই আত্মপরিচয়ের ব্যাপারটা ঘুরে গেল তখন আর মুসলমান পরিচয়কে মুখ্য না করে বাঙালি পরিচয় মুখ্য হলো মানে এই দুটো তো একে আরেকটার পরিবর্তে নয় কিন্তু কোনটার মানে জোর দেব সেইটা হচ্ছে আমরা যখন মুসলমান পরিচয়কে বড় করেছি তখনও বাঙালি সত্তা ছিল যখন বাঙালি পরে নিজেদেরকে দাবি করেছি তখন মুসলমান সত্তা ছিল কিন্তু ওই জোর দেওয়ার ব্যাপারটা এই পাকিস্তান আমলে প্রধানত রাজনৈতিক বঞ্চনা থেকে বৈষম্য থেকে অর্থনৈতিক বঞ্চনা অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে এই বাঙালি সত্তার উপরে জোরটা পড়ল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রস্থান হলো এবং ঠিকই তুমি যেমন বলছো যে আমরা তো কলকাতা থেকে ঢাকা এসছি অর্থাৎ ভারত থেকে পাকিস্তানে এসছি যে মুসলমানের আবাস বই বলেই কিন্তু দেখা গেল যে মুসলমানের এবং এর মধ্যে একটা জিনিস বলতেই হবে এই তুমি কথাটা তুললে বলে মানে বাঙালি মুসলমান যে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে এত ভালোবাসে এটা বাহান্ন সালের আগে বা আটচল্লিশ সালের আগে এটা কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক শাসকেরা বোঝেননি তারা মুসলিম লীগের ওপর মহলের রাজনীতিবিদ যারা ছিলেন ধর তারা বাঙালি যেসব নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এ কে ফজল হক কি মৌলানা আকরম খান কি খাজা নাজিম উদ্দিন এদের সঙ্গে হয় উর্দুতে না হয় বাংলায় কথা না হয় ইংরেজিতে কথা বলতেন কাজে বাংলা ভাষাটা যে আমাদের একটা প্রিয় ব্যাপার এটা বোঝার কোনো অবকাশ ছিল না আটচল্লিশ সালে ভাষা আন্দোলন হলো সেটা কোথায় রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে দেখছেন কিন্তু বাহান্ন সালে ভাষার জন্য মানুষ যখন প্রাণ দিল তখনই প্রথমে সকলে বুঝলেন যে আমাদের বাঙালি সত্তা শিকড়টা কত গভীরে প্রতি কিন্তু একটা বিরতিতে যায় বিরতির পর ফিরব যে গভীরে প্রতি তো বটেই যে বাঙালি শুধু তার মানে মানে মুসলমানের দেশে সে খুশি নয় সে একটা বাঙালি মুসলমানের দেশও চায় কিন্তু মুসলমান বাঙালি না বাঙালি মুসলমান এই দ্বন্দ্বটা এখনো চলছে কিনা রাজনীতিতে সংস্কৃতিতে এই প্রসঙ্গে ফিরব একটা বিরতিতে যাই দর্শক থাকুন ঈদের এই বিশেষ রাজকাহনে আমাদের সঙ্গে আছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান ফিরে এলাম ঈদের বিশেষ রাজকাহনে আমাদের সঙ্গে আছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেই প্রসঙ্গেই যদি ফিরি যে আপনার সারা জীবনের আসলে গবেষণার মূল বিষয় হয়েই থেকেছে মুসলিম মানুষ ও বাংলা সাহিত্য তো আমি জানতে চাইছিলাম আসলে যে আমাদের রাজনীতি সেই মানে চিন্তাটা ধরতে পারলো কি না কারণ সেই বাষট্টি সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার করা অভিসন্দর্ভের বিষয় হচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা এই বাঙালি মুসলমানের মনটা কি আমাদের রাজনীতি ধরতে পারলো নাকি ধরতে পারলো না বলেই এখনো এই দ্বন্দ্ব যে বাঙালি মুসলমান নাকি মুসলমান বাঙালি আমি আমার অভিসন্ধে যা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে আমার অভিসন্ধের কালটা ছিল সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো আঠেরো মানে ইংরেজ আমল আসলে হ্যাঁ ইংরেজ আমলের মানে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত শেষ তিরিশ বছর নয় আমি বলার চেষ্টা করেছি যে এই সময় বাঙালি মুসলমানের চিন্তার মধ্যে তার ধর্মীয় পরিচয়টা একটা বড় কাজ করেছে তবে সেই সঙ্গে আরও অনেকগুলো দিক সে ভেবেছে যেমন ভাষার সংস্কৃতির ব্যাপারটা যেমন অর্থনৈতিক অবস্থা একটা ন্যায় পরায়ণ সমাজ চেয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এইটার সঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনের একটা সংগতি আছে মানে আমি সাহিত্যে যেটা দেখছি যে ধর্মীয় পরিচয়টাকে বড় করে ধরছে পাকিস্তান আন্দোলনে সেইটারই প্রতিফল কিন্তু আমি যেটা বললাম যে বাঙালি সত্তাটা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে আমাদের মধ্যে বেশি করে জাগ্রত হলো সেই জন্য শুধু ধর্ম পরিচয় ঐক্য হচ্ছে না হচ্ছে না বা আমরা লক্ষ্যে যেতে পারছি না তখন আমরা কিন্তু বাঙালি মুসলমানের রাষ্ট্র চাইনি আমরা বাঙালির রাষ্ট্র চাইছি যেখানে সব সম্প্রদায়ের মানুষ সমান অধিকার এবং মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে পারবে তা আমি যেটা বলছিলাম যে দুর্ভাগ্য আমাদের যে বাংলাদেশ হওয়ার পরে এই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারলাম না একটা কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে 
सर्वस्तरे तर सिंत प्रगतिशील सकल के अंतर्भुक्त कर एक समाज चान ना कि जनमानस मन एर एक प्रतिज्ञा छड़िए तो करते नेतर परम गौरव विशेष कृतित्व पाकिस्तान हुए मानुष धर्मी परिचय नहीं माथामाथी कर तार मध्य ता बोल जेना ये धर्म परिचय जथेष ना एवं एट धर्मभित राष्ट्र करबना यहाँ तो जनप्रिय हार मत कथा नये क्योंकि सहस कर जरा बोले प्रगति संस्कृत पथ बोधा विच्छित हल्का चिंता कर रचित हलो मूल नीति धर्म निरपेक्षता गणतंत्रविद पाकिस्तान धर्म नहीं राजनीति करतना पुनर्वसित हलन ये बड़ क्षति प्रथम मान जेटा जनसभा करें महफिले मध्य दिए मध्य दिए कर प्रचारणा बांगलेश शुरू थे चाली एस पचहत्तर साल एक बड़ जैगा पे तरह परिणाम एम देखी बांगलेश साम्प्रदायिकता क्योंकि फिर एस विभिन्न जगह से राम घटना थे ब्राह्मणबाड़ी घटना पर देखी कैक बचर कैक बचरे अंत पाँच बचर साम्प्रदायिक हानाहानी हानाहानी बोल भूल साम्प्रदायिक निर्तन मानु के टने से टने बहु मानुष विभ्रांत हो जमन राष्ट्रधर्म कथा राष्ट्रधर्म तो मानुष चाय क्योंकि ओपर थे हलो तक से ग्रहण करो जिन ओपर थे आर एस फाके गान एकदम 
ছোট শহরের বাচ্চারা রবীন্দ্র সংগীত গাইছে সুন্দর উচ্চারণে নজরুল সংগীত গাইছে তাদের কবিতা আবৃত্তি করছে এবং বোঝা যায় যে তারা আবার শিখেছে এমন কারো কাছ থেকে যারাও শিখেছে তো এই যে একটা সংস্কৃতি আর সংস্কৃতি চর্চার প্রসার সেটা নিশ্চয়ই মানে একাত্তরে ভাবা যেত না বা মানে সেটা তো সকল রাজনীতির মধ্যেও বেড়েছে আমি মনে করি সংস্কৃতির প্রসার যত হবে তত অসাম্প্রদায়িক চেতনা মানে বিস্তৃত হবে কিন্তু ওই যে বললাম যে জনসাধারণ এখন আমি মনে করি অসাম্প্রদায়িক কিন্তু কিছু মানুষ যে ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে সেইটার প্রতিরোধ এখন জনসাধারণ করছে না জনসাধারণের দিক থেকে ত্রুটি এখানেই বা পশ্চাৎপদতা এখানেই বা উল্টো পথে হাঁটা এখানেই যে তারা আগে যেমন একটা ঘটনা ঘটলে দৌড়ে গিয়ে প্রতিরোধ করত এইটা এখন করছে না মানে কেন করছে না আপনিই বলছেন যে সংস্কৃতি চর্চা করলে মানুষের মনের মুক্তি ঘটে সারা দেশে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এখন মানে বিশ লাখ ছেলে মেয়ে এসএসসি দেয় তার মানে তো পড়বার যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে বই পড়া বাড়ছে তাহলে মানে মনের মুক্তি ঘটছে না কেন সমীকরণ তো সহজে হওয়ার কথা ছিল না এখানে যেটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলছে যে আমি যখন লোককে জিজ্ঞেস করেছি তারা বলেছে যে এগুলো দমন করার জন্য প্রশাসন আছে তারা মনে করছে দায়টা তাদের অতটা নয় আমি তো অসাম্প্রদায়িক আছি আমি ঘরে তো বসে থাকলাম কিন্তু যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল করছে তাকে প্রশাসন দেখবে এইটা একটা ঘটেছে আগের দশকগুলো পঞ্চাশে ষাটে আমরা যেমন নিজেরা দায়িত্ব নিয়েছিলাম সেই দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারটা এখন নেই এখন এরা সবাই ধরে রেখেছে যে পুলিশ করবে রাজনৈতিক দল করবে আমার না করলে হবে এইখানেই আমি বলব যে আমাদের সমস্ত অগ্রগতি সত্ত্বেও চিন্তার একটা সীমাবদ্ধতা নাকি এটাও একটা কারণ যে মানে সংস্কৃতি চর্চার কোনো মানে সঙ্গে সংস্কৃতি চর্চার জ্ঞান চর্চার তো একটা পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই মানে সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে জ্ঞান চর্চাটা সেরকম বাড়েনি মানে একটা আমরা আদর্শিক ভিত্তি বা মানে বিশ্বাসযোগ্য পরিমাপক গড়ে তুলতে পারি নাই যে সংস্কৃতি চর্চা বাড়ছে কিন্তু তার সঙ্গে তার একটা আদর্শিক মনের ভেতরে পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তুমি যদি জ্ঞান চর্চার কথা বলো তাহলে আমি স্বীকার করব যে আসলে আমাদের জ্ঞান চর্চা হচ্ছে না আমাদের পরীক্ষার চর্চা হচ্ছে সেইভাবে জ্ঞানটা আমরা বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে লাভ করতে পারছি না যার ফলে পরীক্ষায় ভালো করাটা একটা লক্ষ্য হয়ে গেছে কিন্তু মূল্যবোধ লাভ করাটা এটা পেছনে চলে গেছে আজকে যেসব ছেলে মেয়ে স্কুল কলেজে ভালো করছে তাদের মধ্যে মূল্যবোধের যে জায়গাটা এটা কিন্তু কমে গেছে ফলে ওই যে আমি যেটা বললাম তারা নিজেরা হয়তো সংস্কৃতি চর্চা করছে এমন কি লেখাপড়ার চর্চা করছে কিন্তু আদর্শগতভাবে যে মূল্যবোধগুলোকে জীবনে ধারণ করা দরকার এবং এই মূল্যবোধের জন্য কিছু করা দরকার এই বোধটা কমে গেছে একটা বিরতিতে যাব আমি ফিরব এই আলাপটা নিয়ে যে আপনি বলছিলেন যে রাষ্ট্র কোন অঙ্গীকারে গঠিত হবে থেকে শুরু করে অনেক কিছু রাজনৈতিক নেতারাই নেতৃত্ব দিয়েছেন মানে রাজনীতিটা ঠিক না হলে আসলে মনি সংস্কৃতিতে সমাজে কোথাও আদর্শিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সেই প্রসঙ্গে ফিরবো একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন ঈদের বিশেষ রাজকাহনে সঙ্গে আছেন ডক্টর রানিসুল সামাদ ফিরে এলাম ঈদের বিশেষ রাজকাহনে আমাদের সঙ্গে আছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর রানিসুল জামান আমরা আলোচনার যেখানে ছিলাম যে একটা মানে আদর্শিক ভিত্তির কথাও বলছিলেন মনের মুক্তি ঘটে কি না পড়াশোনা করলে সংস্কৃতি চর্চা করলে কেন ঘটছে না সেটাও বলছিলেন মানে আবার রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছিলেন মানে আমার কাছে মনে হয় যে রাজনীতিতে যদি আদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে আসলে কি সমাজে সংস্কৃতিতে পড়ালেখায় সম্ভব কারণ সুশাসন ছাড়া মানে আমি যদি একদম সরাসরি বলি যে সুশাসন ছাড়া আসলে আদর্শের রাজনীতি বা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না কারণ ধরুন আপনিও স্যার ক্রসফায়ার করেন আমিও করি তখন আসলে আমার রাজনীতিতে কি আদর্শ আছে সেটা কেউ শুনতে চায় কি না সুশাসনের কথাটা আমরা পরে ধরি এখন তোমার যে মূল প্রশ্ন ছিল 
যে জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতি ছড়িয়ে যায় কিন্তু ছড়ায় তো রাজনীতি বিদদের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে রাজনীতি বিদদেরই চিন্তা করতে হবে যে তারা কিভাবে জনগণের কাছে যাবেন যেমন আমি বললাম যে যখন পাকিস্তান হয়েছিল তারপর আমাদের নেতারা একটা অসাম্প্রদায়িক দেশের জন্য সবার কাছে ছুটে গেলেন এবং সমর্থনটা পেলেন এইটা টিকিয়ে রাখতে হয় আমাদের যেটা এখন হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশের রাজনীতি এটার মধ্যে এই আদর্শিক অংশটা মূল্যবোধের অংশটা এটা কমে গেছে এটা ক্রমশ ভোটের রাজনীতির দিকে চলে যাচ্ছে যে আমাকে ভোট দাও আমি আমরা কখনো মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছি ঠিকই বঙ্গবন্ধুর কথা বলছি ঠিকই কিন্তু মানুষকে এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার অনুপ্রাণিত করার কোনো চেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলো নেই কাজেই যেটা ঘটেছিল এক সময় যে রাজ রাজনীতিটা চারিয়ে গিয়েছিল সকলের মধ্যে এখন সেটা নেই এখন জনসাধারণের একটা অংশ হয়তো ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে আসছে কোনো দাবি নিয়ে সংসদ সদস্য যাচ্ছে তার কোনো অভিযোগ নিয়ে কিন্তু এই মূল্যবোধের ব্যাপারটা এইটা পর্যটস্ত হচ্ছে দুটো প্রশ্ন এখান থেকে মানে আমি যদি আরও পরিষ্কার করে বুঝতে চাই আমার প্রশ্ন মূল প্রশ্ন ওটাই যে টিকিয়ে রাখার রাজনীতি কেন করে যেতে হবে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মানে এ যদি না টেকে সমাজে এ যদি সমাজের নিজের চাহিদা না হয় সহজাত চাহিদা না হয় তাহলে আসলে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ একই রকম দেখতে একই রকম ধর্মের একই ধর্মের লোকের দেশে এই রাজনীতিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে কেন এটাই বারবার পরিষ্কার করে বুঝতে চাইছি আর সুশাসনের প্রসঙ্গে একটা কারণ ঠিক এই যে এটা বারবার বলতে হচ্ছে কেন তার একটা কারণ ধরো প্রতি বছরই তো আমার দেশ অসাম্প্রদায়িক না হলেই বা কি আসে যায় এটা টিকিয়ে রাখতে হবে এই জন্য কি প্রতি বছরই আমরা তরুণ বা কিশোর জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি তাদের কাছে নতুন করে কথাটা পৌঁছাতে হবে তাদের বাপ মা হয়তো শুনেছেন কিন্তু বাপ মার কাছে তারা এই সব সময় পায় তা না এই জন্যই বারবার করে কথাটা বলা দরকার যে আমাদের এই আমাদের আদর্শ এই আমাদের লক্ষ্য এবং এইটা ভালো জিনিস এর জন্য তোমাকে ভালো জিনিস ওইটি বলা যে এটার অভাব যেমন সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্ন যে সাম্প্রদায়িকতা মানে তো পরস্পরকে অবিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা এইটা ভালো জিনিস নয় আমরা এক হয়ে থাকতে চাই সবাই মিলে দেশটা গড়তে চাই এই কথাটা বোঝাবার আবশ্যকতা আছে এবং এইটা যতই মনে হয় পুনরাবৃত্তি তা হলো যেহেতু প্রতি বছরই আমাদের জনসংখ্যার যুক্ত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম তাদের কাছে এটা বলা দরকার এবং এখন তরুণ প্রজন্মই আসলে তরুণ প্রজন্মই তো নেতৃত্ব দেয় আসলে কিন্তু মানে একটা রাষ্ট্র যদি মানে ওই যে যেটা বললাম যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি মুসলমান এই দেশের মানুষ যদি ঠিক করেন যে আমরা আমরাই থাকবো আর বাকিরা থাকতে পারবেন না বা বাকিরা থাকবেন কিন্তু মানে অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা বা ধর্ম নিরপেক্ষতাকে আমার একটি রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার হিসেবে ঠিক করতে হবে না আমি এমনি একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়বো যেখানে থাকবেন সংখ্যা লঘুরাও থাকবেন তাতেই বা অসুবিধা কি মানে এই রাজনীতিটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে না এইটা হলে যেটা হয় যে বাংলাদেশ যে কারণে হয়েছিল সেই কারণটা থাকে না কারণ পাকিস্তানে তো এটি ছিল যে সংখ্যা মুসলমান আমার রাষ্ট্র কিন্তু আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সকল রাষ্ট্র চেয়েছি আবার যদি বলে যে আমি বাঙালি মুসলমানের রাষ্ট্র চাই সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে সে আদিবাসী হোক হিন্দু বৌদ্ধ যাই হোক না কেন তাহলে তো ওইখান থেকে সরে যাওয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশ যার জন্য হয়েছিল সেটা তখন আর কার্যকর থাকছে না এটি আমি এই কথাটাই বলতে যাচ্ছি তোমাকে যে বাংলাদেশ মানে কেবল একটা স্বতন্ত্র ভূখণ্ড নয় এর বাংলাদেশ মানে কতগুলো আদর্শিক চেতনা এবং সেই চেতনাকে ধরে না রাখলে বাংলাদেশ বাংলাদেশ থাকে না ভূখণ্ড থাকে জাতীয় পতাকা থাকে কিন্তু এর যে মজ্জাগত ব্যাপারটা এইটা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু যে প্রসঙ্গে সুশাসনের প্রসঙ্গ টেনেছিলাম যে সুশাসন যদি না থাকে যেই রাজনৈতিক দল বা যে শাসক এই যে 
অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা যার ভিত্তিতে বাঙালি তার জাতীয়তাবাদে বলিয়ান হয়ে নিজের ভূখণ্ড পেল সেই রাজনীতি যারা করেন বলেন তারা যদি সুশাসন না দেন মানে উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে আপনি ক্রসফায়ার করেন আমিও করি আপনিও ঘুষ খান আমিও খাই তাহলে আসলে জনমানুষ জনগণ পার্থক্য করবে কেন জনগণ ওই আদর্শের পেছনে দাঁড়াবে কেন আর আপনি এবার রাজনীতি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন কি ঠিক আছে তোমার কথাটা আমি সেই জন্য বলছি যে মূল্যবোধটা ছড়িয়ে দিতে হয় এটার জন্য লেগে থাকতে আর সুশাসন যেটা সুশাসনে তো কতগুলো রাজনৈতিক ভিত্তি আছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ভিত্তি আছে সেইটা ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থা কি যদি সংক্ষেপে বলি তাহলে বলবো যে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি এই যে তুমি বললে প্রায় পঞ্চাশ বছর আজও জাতীয় সংসদ আমাদের রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি এখনও দেখা যাচ্ছে যে সংসদে যাইতে সংসদের বাইরে আমরা বেশি কথা বলছি এটা তার দুর্বলতা আমাদের বিচার বিভাগ আমাদের আইন বিভাগ মানে যেটা সংসদ আমাদের সংবাদপত্র আমাদের আইনজীবীরা তা এই যে আমাদের শিক্ষকরা এই যে নানা ক্ষেত্র আমরা দেখছি এই প্রতিষ্ঠানগুলো যদি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ায় তাহলে একটা প্রতিষ্ঠান দুর্বল হলো তাকে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে তোমার কিন্তু দুর্বলতা আছে বিচার বিভাগ একটা কাজ পালন করবেন নির্বাহী বিভাগ আরেকটা কাজ পালন করবেন নির্বাহী বিভাগ ভুল করলে বিচার বিভাগ দেখিয়ে দেবেন বিচার বিভাগে যদি দেখা যায় ঠিক বিচার পাওয়া যাচ্ছে না আইন বিভাগ সংসদ তার নতুন আইন করবেন এই যে পরস্পরে কাজ ভাগ করে দেওয়া আছে প্রত্যেকেরই একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে এইটার অভাব এবং এইটার অভাবের ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে আরও বলি আমি আমি একটা বিরতিতে যাই আমি থামা এখানে ফিরে এসে আমি আসলে জানতে চাইবো যে রাজনৈতিক আপনি আপনার কথাটা তো শেষ করবেনই আর রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া আসলে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে কি না অনেকে তো বলেন যে মানে এক রকমের কুশাসন চালিয়ে যেতেও প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী হতে দেওয়া হচ্ছে না একটা বিরতির পর দর্শক